എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പൊറോട്ടയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് വീശുന്നില്ല വീശാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടാതെ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് വീശാത്ത പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം മൈദ ഒരു കപ്പ് ഇടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കുഴിവ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഉടച്ചിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാം ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയില് അങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇത് യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ലൂസ് പരുവത്തിൽ മാവ് കുടച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫുൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിൻ്റെ പരുവം കണക്കാക്കിയിട്ടേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രമാത്രം പൊറോട്ട സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് മിക്സിങ് നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കണം ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിരിക്കണം ഈ മാവ് ആറ് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു അത്രയും മാവേ ഉള്ളു ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഓയിൽ തടവി നമുക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ മൂടിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഇത് വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോഡ പൗഡറോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയോ നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മൈദ പൗഡർ വേണം ഈ മൈദ പൗഡർ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വിതറിയിടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഈ മൈദ പൗഡർ വിതറിയതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കുക വെക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ തടവി കൊടുക്കണം എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ പൗഡർ കുറച്ച് വിതറി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റ പിന്നെ അവസാനമാക്കിയതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ഞാൻ മുകളിൽ എണ്ണ മാത്രമേ തേച്ചിട്ടുള്ളൂ മൈദ തേച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എയർ കിടക്കാതെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടണം മൂടി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ മാവ് കുറച്ച് പൊന്തി വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വീശുന്നില്ല വീശാതെ അടിക്കുന്ന പൊറോട്ടയാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് ലെയറാക്കി ചുറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കണം ഈ വലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് റോളായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടുത്തതും അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി റോളാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ വീശാത്ത നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്